Chào các bạn, mình tên là Hằng à, Mình vừa nhận được, à, mình vừa đậu phỏng, à, phỏng vấn visa sáng nay Thì mình có một số kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn à, Những bạn nào quan tâm tới việc à, đi du học Mỹ Thế là sáng nay thì mình phỏng vấn là lúc 8 giờ 45 Thì mình mình có mặt sớm, đó là có mặt sớm 20 phút vô xếp hàng để người ta kiểm tra những cái giấy tờ thanh toán cũng như là những cái DS 160, Y 20 rồi vô thì bảo vệ check uh, check uh, cơ thể này nọ coi bạn có mang vũ khí hay không đi vào trong á, thì uh, người ta hướng dẫn bạn lấy dấu vân tay và chờ đợi phỏng vấn thì sáng nay là đợt của mình phỏng vấn thì có chỉ có 3 ô mở cửa đó là ô số 1 ô số 2 và ô số 6 điều đầu tiên lúc mà mình được mình mình đứng xếp hàng ở ô số 1 đó là mình rất là thấy lo lắng vì trước mình đó là ba uh, người một học sinh họ một học sinh thấy trả lời cũng ok tiếng Anh cũng tiếng Anh trả lời cũng rành rọt đồ này nọ mà cuối cùng thì lại uh, ổng cấp cho cái giấy uh, A4 màu trắng là thấy định mệnh rồi rồi <cười> tới cặp vợ chồng thì ổng hỏi hai cặp vợ chồng này bằng tiếng Việt cũng trả lời qua nghề nghiệp chú làm nghề gì cô làm nghề gì đi Mỹ để làm cái gì này nọ xong rồi cuối cùng thì cũng ổng im lặng không nói gì hết ổng cấp cho một cái, cái giấy A4 màu trắng lần thứ hai đó là nguyên cả sáng nay là mình cái ô của mình là mình chỉ thấy giấy màu trắng này tới cái tới lượt của mình thì vô thì mình trước khi vô thì trong lúc chờ đợi thì mình chỉnh chu quần áo thật đẹp bởi vì trước ngày đi á, thì mặc dù á, gia đình mình có tài chính ổn định nhưng mà mình rất là sợ người ta hỏi về tài chính Bởi vì á, mình rất là ngại đọc những cái con số, đặc biệt là những con số bằng tiếng Anh Đọc sợ lộn với lại hỏi sâu quá thì mình trả lời ú ú ớ ớ thì mình phải tìm cách đó là mình sẽ ăn mặc đẹp Ăn mặc đẹp hoại hình bên ngoài có nhiều người nói với mình đó là không cần phải chú trọng gì quá bên ngoài Bởi vì nhiều người trong đó người ta cũng mặc quần jean với áo thun Thì mình thấy theo quan điểm của mình mình thấy rằng mặc dù nếu bạn không cần phải mặc quần tây đen áo sơ mi dài Nhưng bạn phải làm sao để cho lãnh sự quán thấy là bạn là người chuyên nghiệp và nhìn mặt bạn là biết bạn có ấn tượng tốt, tạo ấn tượng tốt với người ta thì sáng nay mình đã <cười> khoác lên một cái người một bộ một một bộ hòa đen từ đen từ đầu tới đuôi là đen hết thì lúc vô phỏng vấn thì mình cười với ổng mình good morning how are you thì ổng cũng chào, chào lại với mình nhưng mà có vẻ là không thân thiện I'm fine can you show me i twenty passport thì mình cũng cười với ổng mình nói here sir rồi mình cũng nói ổng ngồi ổng xem một hồi lâu ổng nhìn mà ha muốn mọc cả cái 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 bảng điểm của mình coi từ bảng điểm đại học coi tới bảng điểm uh, cấp 3 coi cho đã rồi ổng qua ai em ổng coi thì thật ra thì ai em của mình điểm cũng không cao mình chỉ đạt ai em 5.5 thôi vì mình qua đó mình sẽ dự định đó là học thêm tiếng anh uh, bên đó khoảng 3 đến hai đến ba th- uh, khóa thì mình sẽ đủ level để học vô chuyên ngành. Tới lúc uh, ông hỏi á, thì ông hỏi mình đó là uh, bay vô cái ông hỏi tính học trường gì bên Mỹ rồi thì mình trả lời đó là uh, em muốn học trường uh, đại học Houston uh, ở Mỹ uh, trường đó là nằm tự trả lời luôn trường đó nằm ở trung tâm của thành phố Houston bang Texas im lặng không nói gì nữa ông hỏi qua À, à, ba mẹ em làm nghề gì vậy? Xong rồi mình nói là mẹ mình đó thì kinh doanh à, văn phòng phẩm Còn ba mình thì có à, kinh doanh gì đó Mình cứ 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 kể công việc kinh doanh của ba mẹ mình ra Sau đó hỏi, hỏi tiếp đó là à, nhà có mấy anh chị em? À, thì mình trả lời rồi hỏi à, anh em làm nghề gì vậy? Xong rồi mình trả lời ra tới lúc hỏi nhà có có người thân bên mỹ không lúc đó mình cũng hơi căng thẳng bởi vì mặt ổng căng thẳng nhà mình thì thật sự là không có người thân bên mỹ mà mình nó nghe lộn do relative mình nghe thành sibling sau đó mình nghe mình trả lời yes xong tự nhiên mình cũng tự tự nhận thức được là mình trả lời sai mình mình trả lời tiếng việt uống lộn em xin lỗi em không nghe rõ mình trả lời bằng tiếng việt luôn anh có thể lặp lại được không mình nói câu này bằng tiếng việt luôn 
thì ông nói có người thân không ông nói vậy á xong rồi à, thì mình trả lời là không có hỏi có bạn không nói là mình có thì mình mình biết bạn đó là hồi cấp 3 à, bây giờ bạn đó đang học ở thạc sĩ ở bên New York thì mình chỉ liên lạc qua Facebook thôi mà không thân lắm thì mình trả lời vậy ông, ông im một hồi xong ông hỏi lại nhà em ở đâu vậy xong mình trả lời nhà em ở đây 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 đó sau khi trả lời rồi bắt đầu là từ cái giây phút đó là mặc niệm luôn tại vì ổng không hỏi thêm gì nữa có thể là ổng quá mệt mỏi sau ba cái người lần đầu tiên là ổng cho rớt rồi ổng không muốn hỏi nữa ổng tiếp tục chăm chỉ ngồi đánh máy mà ổng biết đánh cái gì nữa còn trong đầu của mình lúc đó rất là sợ bởi vì đã ba người rớt trước mình rồi mình sợ có khi nào ổng đang đánh là em không đủ điều kiện rồi này nọ trong đầu mình là lúc đó là chỉ nghĩ tới cái đó thôi mình không nghĩ là mình sẽ được nhận giấy giấy được cấp visa ổng ngồi ổng đánh chắc bạn không đủ điều kiện tài chính gì đó ổng không hề hỏi xô cho tôi cái uh, tài khoản ngân hàng khao xô giấy tờ nhà đất không hề không hề hỏi mà lúc đó mình cũng không lúc đó lúc mà mình trả lời mình cũng quên thường là ở đây các chị dặn là khi mà mình trả lời thì mình nên có bằng chứng đưa người ta thì khả năng thuyết phục cao hơn mà tới lúc đó mình quên hết mình quên hết trơn mình cũng không có thời gian để đưa cho họ nữa xong ổng tiếp tục ổng ngồi ổng mặc niệm mặc niệm chắc cũng cỡ một phút á ổng ngồi ổng đánh không biết đánh cái gì mà rất là lâu thế là mình nói chết rồi kiểu này là fail rồi là nghĩ trong đầu là chắc là phải đăng ký lần thứ hai bạn không biết cái ánh mắt của ổng lúc đó rất là đáng sợ ai ngờ bất ngờ không lấy một cái tờ giấy màu trắng tờ giấy màu hồng đập ra cái cửa bóp đây à, chúc mừng bạn gì đó thì à, bạn có thể về you can go home now rồi mình mình chờ mình gọi là mình vỡ hòa luôn mình quá mừng bởi vì mình không nghĩ là mình được cấp visa mặc dù sáng nay thì mình cũng rất là bình tĩnh mà vào đó giống như tự nhiên có những cái người trước mình rớt á thiệt ra là cái đó giống như là tâm lý trước mình nhiều người rớt quá thì tự nhiên cái 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 feeling của bạn á nó 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 đau liền ha thì ổng làm cho mình rất là bất ngờ cảm thấy rất là vui khi mà mình nhận được thấy giấy hồng với giấy xanh là thấy quá vui rồi rồi xong mình cảm ơn ổng xong mình đi ra thì à, một lần nữa mình xin cảm ơn à, à, chị An và thầy Khôi cũng như là những chị khác à, như chị Thảo và chị Ý à, cùng những chị khác đó là đã giúp đỡ mình trong quá trình à, phỏng xin phỏng vấn vi, lấy visa bởi vì á, trước khi vào đây thì mình rất là bối rối hầu như những cái câu hỏi á, mình mình rất là ngờ ngợ mặc dù cũng hướng dẫn làm này đó nhưng mà việc tìm tự tìm thông tin rất là rất là khó và mình đã viết bài và nhờ mình khuyên các bạn khi các bạn viết bài thì các bạn nên chủ động đưa cho thầy sửa bài bởi vì một lần sửa bài bạn sẽ học thêm kinh nghiệm bạn phải nghĩ rằng trong đầu đó là những cái câu hỏi này sẽ là những cái câu hỏi lúc mà lãnh sự quán phỏng vấn giống như hôm nay mình đã được hỏi có anh chị em không ba mẹ làm nghề gì đừng tưởng những cái câu hỏi này là những câu hỏi các bạn đã biết rồi phải tự chuẩn bị ở nhà bởi vì vô đó rồi hỏi lý do tại sao rồi này nọ bạn phải tự chuẩn bị về ở nhà và vô để cho thầy sửa thì mỗi lần sửa thì bạn sẽ có thêm kinh nghiệm à, lúc mà đi phỏng vấn thì bạn sẽ tăng thêm tự tin và quan trọng nhất đó là ở bản thân bạn đậu visa hay không đó, đó là do bản thân bạn lúc đi phỏng vấn thì mình khuyên các bạn đó là phải ăn mặc đẹp đặc biệt mấy bạn nào mà yếu yếu về phần tài chính đó mặc càng đẹp càng thiện cảm chúc các bạn thành công